ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് സെഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാനൽ എടുത്താലും പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈ ഇന്നലെ അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ജൂണിൻ്റെ ഹൈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ് സൈഡിൽ പതിനെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് റേഞ്ചിൽ ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെവലുകളും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത ലെവലിൻ്റെ അടുത്താണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയുടെ അടുത്താണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി ആളുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് പല സമയങ്ങളിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുക കാരണം റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ട്രാപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സപ്പോർട്ട് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബൈ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലേ എന്താ സംഭവിച്ച് മാർക്കറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുവിധ ആളുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസൊക്കെ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്ത അവിടെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ് സൈഡ് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടില്ല അറിയില്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത മുതൽ താഴേക്കായിരുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ലോവർ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു എൻട്രി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് അപ് സൈഡ് പോകാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് അപ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈൻ്റെ താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീണ്ടും അവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആവുന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് അല്ലേ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ഓർഡറുകൾ ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നോർമലി റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ അവരുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈൻ്റെ ബൾക്ക് ഓർഡർ ഈസി ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ബ്രേക്ക് പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈൻ്റെ താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റീടെസ്റ്റിൽ എൻട്രി പരിഗണിക്കും ഏറ്റവും ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള എൻട്രി സെറ്റപ്പ് അതാണ് പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു എൻട്രി നോക്കിയാണ് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് എനിവേ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഹയർ ലോവർ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ റീടെസ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറേ നേരം കൺസോൾഡേറ്റ് ആ ഏരിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ പൈ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ ട്രേഡ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻട്രീസ് അവിടെ
നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സ്കാൽപ്പിംഗ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ടാർജറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ അപ്സൈഡ് പോകും താഴേക്ക് വരും ആ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അധികം തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോ ടാർജറ്റ് ഉള്ളൂ ടെൻ പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഡേൻ്റെ ഹൈൻ്റെ താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അതും നിഫ്റ്റിയും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഒരു എൻട്രി പരിഗണിക്കാം നമുക്ക് പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി കാരണം ഓൾറെഡി എൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ നാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അയൺ ഫ്ലൈയുടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിലില്ലാത്ത ഒരു എൻട്രി എടുക്കണം പതിനെട്ട് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ബൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബൈ കൊടുക്കാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ എടുക്കാം റിവ്യൂ ഓർഡർ നൂറ്റി പതിനേഴ് റേഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നിഫ്റ്റിയിൽ ഓർഡറും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ചെറിയൊരു ലോസ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടും വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഏരിയ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നിഫ്റ്റി നമ്മൾ നേ ഏളി എൻട്രിയാണ് പരിഗണിച്ചത് കുറച്ചൊരു റിസ്കി എൻട്രിയാണ് ഈ നിഫ്റ്റിയിൽ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇനിയും താഴെ ഉണ്ട് അത് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇനി ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആവും എനിവേ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർജറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലും വലിയൊരു മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അധികം പോയിൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു ചെറിയ പോയിൻസ് ഉള്ളൂ ഏഴ് എട്ടോ പോയിൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പോയിൻറ്റ് ടാർജറ്റ് എത്തിയാൽ നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റിയുടെയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലെഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രേഡ് എടുത്തത് മറ്റേത് നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അയൺ ഫ്ലൈ എൻ്റെ വീക്കിലി പൊസിഷനാണ് ഈ ആഴ്ചയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് മാർക്കറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും ചെയ്യില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അധികം പോയിൻറ്റ്സ് നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഇപ്പോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ റേഞ്ച് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ടാർജറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ലോസും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിന് വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി നമ്മുടെ എൻട്രി മീൻസ് നമ്മുടെ നിയർലി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇനി കാരണം നിഫ്റ്റി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം സിനാരിയോ മാർക്കറ്റ് അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചില സമയം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്പ് സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോൾ ഓപ്ഷനും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ നിയർലി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു നൂറ്റി പത്ത് റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് എത്തുകയാണെങ
നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്കൊരു റീ എൻട്രിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നിഫ്റ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇറ്റായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇറ്റായി ആ പാസ്പോർട്ട് അടിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലോസ് വന്നു നമുക്ക് റീ എൻട്രി വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു കാരണം ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ കളക്ട് ചെയ്തു അതായത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അവരുടെ ബൾക്ക് ഓർഡർ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹൈ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി മൂവ് അപ്സൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ 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 സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ കുറേ നേരം മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടോ പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ എബോവിലും മാർക്കറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഈക്വൽ ഹൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുവരെ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പൈക്കിന് ചാൻസ് നമ്മൾ അധികം പ്രോഫിറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓവർ അറുപത് അൻപത് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മുപ്പത് പോയിന്റ് നിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ടെൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോസിലായിരുന്നു ഒരു ആയിരം കോടി പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഇനി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് തരാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും വീഡിയോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇറ്റായിട്ടില്ല എപ്പോഴും ചെറിയ പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡും മാക്സിമം നമുക്ക് മീൻസ് ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ മിനിമം ടൂ തൗസൻഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു തൗസൻഡ് റേഞ്ച് കാണിച്ചാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടാർജറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ലോസും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്നെ പേര് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പേര് എൻ്റെ പേര് നൈഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പേരധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഞാനതും പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പറയാറുള്ളത് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ പേര് നൈഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ട്രേഡിങ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫ്രൈഡേയും മൺഡേയും ലൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഞാൻ ഏതായാലും പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് തരാം ഓക്കെ സമയം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് റേഞ്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുത്തത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് എബോവ് നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എബോവ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും എക്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ അത് രണ്ടും ചെയ്തു പ
പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കണ്ട ഓ നമ്മുടെ അയൺ ഫ്ലൈ പൊസിഷൻ ആണത് അയൺ ഫ്ലൈയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് റേഞ്ചിൽ വീക്കിലി പൊസിഷൻ ആണ് ഒരു ലോട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ഫ്ലൈ പൊസിഷൻ ആണ് വീക്കിലി നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ഓക്കെ ഇനി നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരാനും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് എൻട്രി ഹൈ ചാൻസ് കിട്ടിയാലേ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ മാക്സിമം റീച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ത്രീ എൻട്രീസ് ത്രീ ട്രേഡ്സ് അത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ട്രേഡ് ഇനി മിക്കവാറും സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ കംപ്ലൈൻസോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓ ത്രീ ഹൈ മീൻസ് ഒരുപാട് മീൻസ് ഈക്വൽ ഹൈസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ആ ഏരിയയിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കളക്ട് ചെയ്തു എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ എനിവേ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ നെക്സ്